দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের জন্য খুব শিগগিরই ঘোষণা করা হবে বাংলাদেশ দল এক এক ঝাঁক স্পিনার নয় এবার স্বাভাবিকভাবে দলে জায়গা পাবেন বেশ কয়েকজন পেসার প্রোটিয়াদের সিমিং কন্ডিশনে কতটা প্রত্যাশা পূরণ করতে পারবেন পেসাররা বাংলাদেশ দলের সম্ভাবনা বা কতটুকু থাকছে সামনে সিরিজে তাই নিয়ে আমরা করব আলোচনা শুনব আপনাদের মতামত স্বাগত জানাচ্ছি রাতের গুগলিতে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি রাজীব রহমান আজকের বিষয় টাইগারদের প্রোটিয়া চ্যালেঞ্জ এ নিয়ে কথা বলতে আমাদের সঙ্গে আছেন জাতীয় দলের সাবেক দুই ক্রিকেটার ওমর খালিদ রুমি এবং হাসিবুল হোসেন শান্ত আপনার দুজনকেই স্বাগত ওমর খালিদ রুমি আপনাকে দিয়ে শুরু করছি বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়ার সাথে এই পারফরমেন্সের পর নিশ্চয়ই দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের আগে দর্শকদের বাংলাদেশের সমর্থকদের প্রত্যাশাটি একটু বেশি থাকছে এই সিরিজ এই সফর নিয়ে আপনি বাংলাদেশের সম্ভাবনা কতটুকু দেখছেন এওয়ে সিরিজে এওয়ে সিরিজ সবসময় ডিফিকাল্ট ডিফিকাল্ট এই জন্য নিজের দেশ না অন্য দেশ অন্য মাটি অন্যরকম ওয়েদার অন্যরকম আভা তবে আমাদের ছেলে পিলারা এখন খেলে টেলে মোটামুটি অভ্যস্ত সেই চিন্তা অত চিন্তা করি না তারপরও প্রথম দিকে গেলে হয় কি পিচ এক এক পিচ এক এক জায়গায় এক এক রকম পিচ ওই পিচের উপর ডিপেন্ড করি খেলাগুলো মোর হবে এখন কথা হচ্ছে ওখানে গিয়ে কী ধরনের পিচ পাবো আমি জানি না তবে আমরা অনেকেই ধারণা করছি ওখানে গিয়ে ফার্স্ট পিচ হতে পারে এবং আমাদের দেশের মতো পিচ হবে না ট্রার্নিং পিচ হতো অতটা হয়তো হবে না কিন্তু এটা কিন্তু শিওর না পিচ না দেখে কিন্তু কখনো কিন্তু বলা উচিত না যে কোনটা ফার্স্ট হবে বা ট্রার্নিং হবে তো আমাদের ছেলেরা যেহেতু অলরেডি বাইরে খেলে এসছে এবং খেলছে রেগুলার যে বাইরে আমাদের খারাপ হওয়ার কথা না তবে একটু খেয়াল করতে হবে একটাই যেটা কোচকে সামলাতে হবে সেটা হচ্ছে ওদের যারা ওদের টিমে যারা খেলছে এই মুহূর্তে ব্যাটিং কি বোলিং ওদেরকে একটু খেয়াল করতে হবে দ্যাট ইজ ওদের ওদের পারলে আমরা ওদেরকে দেখব যে কে কীরকম বল করে কে কীরকম ব্যাটিং করে কার কোথাও উইকনেস কার কোথাও স্ট্রং পয়েন্টস এইগুলো যদি জানতে পারি তাহলে আমাদের প্লেয়ারদের আমাদের বোলারদের আমাদের ব্যাটসম্যানদের সবার সুবিধা হবে সবার সুবিধা হবে কিন্তু আমরা এটা আশা করতে পারছি যে যে আশা করা যাচ্ছে উইকেটটা একটু সিমিং কন্ডিশনে তাদেরকে খেলতে হবে বাংলাদেশ দলকে বিশেষ করে আমরা তো সবসময় স্পিনারদের উপর ডিপেন্ড করি ম্যাচ জেতার জন্য বা লড়াই করার জন্য কিন্তু সেখানে গিয়ে কিন্তু পেসারদের বেশ ভালো একটা লড়াই দিতে হবে শান্ত সত্যি কথা বলতে যে ওখানকার উইকেট এবং ওয়েদার সাধারণত দেখা যায় যে পেস বোলিংদের ফেভারেই থাকে এর জন্য মানুষ টিম হয়তো বা পেস বোলারদেরও সংখ্যা বেশি নেওয়া হবে আমার মনে হয় যে আসলে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আমরা যে ফর্মেটে ক্রিকেট খেলবো দুটো টেস্ট খেলবো টেস্টের সাধারণত আমরা এওয়ে টেস্টটা আমরা খুব কম খেলেছি সো অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে আমরা একটু পিছিয়ে থাকবো আমার কাছে মনে হয় আর যদি আমরা এছাড়া আমরা দেশ ঘরোয়া ঘরোয়া যেটা ঘরের ভিত্তি যে যে টেস্টটা আমরা খেলেছি অস্ট্রেলিয়ার সাথে খেলেছি ইংল্যান্ডের সাথে খেলেছি এবং আমরা জিতে জিতেছি ও পর্যন্ত সেই কনফিডেন্সটা হয়তো বা ওইখানে কাজে দিতে পারবে বাট আমাদের ওইখানে আমার মনে হয় যে আমাদের ব্যাটসম্যানদের অনেক সচেতন থাকতে হবে অনেক সময় নিয়ে খেলতে হবে তো বাউন্স উইকেটে আমাদের খেলার অভ্যাসটা একটু কম থাকায় সাধারণত দেখা যায় যে শুধু বাংলাদেশ না এশিয়ান যতগুলি কান্ট্রি আছে এখানে ক্রিকেট খেলে ইন্ডিয়া বলেন শ্রীলঙ্কা বলেন যে কোনো টিমই কিন্তু ওইখানে যে স্ট্রাগল করে স্ট্রাগল করতে হয় সো বাংলাদেশকেও একটু স্ট্রাগল করতে হবে বাট আমরা মোটামুটি একটা ভালো কনফিডেন্স আছি বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছে এগুলো চিন্তা করলে পজিটিভভাবে যদি আমরা বলি তাহলে আমরা ইংল্যান্ডের সাথে কিন্তু সাউথ আফ্রিকা বেশ ভালো খেলতে পারিনি সেই দিক দিয়ে চিন্তা করলে বাংলাদেশ ভালো একটা অবস্থায় আছে এবং তাদের কনফিডেন্স এবং তাদের চিন্তা ধারণা তারা যদি তাদের সেই মনোযোগ দিয়ে তারা যদি খেলতে পারেন এমন হয় যে আমাদের বিশেষ করে আমাদের যে প্লেয়ার ব্যাটসম্যান আছেন যারা সিনিয়র ব্যাটসম্যান তারা কিন্তু অভিজ্ঞ অনেক দিন ধরে ক্রিকেট খেলছে প্রায় দশ বছরের উপরে সেই অভিজ্ঞতাটা অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে একসাথে অনেক দিন ধরে খেলছেন রুমি আপনার কাছ থেকে শুনব দক্ষিণ আফ্রিকা এই দলটা কিন্তু বেশ অনেক দিন ধরে তারাও কিন্তু একই সঙ্গে খেলছেন আমলা আছেন ডিকক আছেন ডুপ্লাসি আছেন বেশ অভিজ্ঞ ক্রিকেটার আছেন এবং তারা ঘরের মাঠে বেশ স্ট্রং বাংলাদেশের জন্য বলতে হবে নিশ্চয়ই যে ভালো একটা চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে হ্যাঁ ডেফিনেটলি চ্যালেঞ্জ তো বটেই কারণ ওদের তো এখনও এখনও যদিও ইংল্যান্ডের সঙ্গে ভালো না করলেও ওদের যে টিম নিজের দেশের মাটিতে খেলবে নিজের দেশের মাটিতে খেলে ডেফিনেটলি একটু অ্যাডভান্টেজ থাকবে আর ওদের মরকেল তারপরে ওদের যে পেসার যারা পেসারকে দেখলাম কিছুদিন আগে ও পেসারা তো বেশ জোরে বল করে বেশ দূরন্ত জোরে বল করে যাকে বলে রাবাদা আছেন হ্যাঁ রাবাদা আছে রাবাদা নতুন ভালো বেশ জোরে বল করে এবং ওদেরকে সামলা যদি আমাদের ব্যাটসম্যানরা পারে তাহলে মনে হয় আমরা ভালো করবো আশা করি আমি কিন্তু এই জায়গাটা একটা জিনিস বলি বারবার কিন্তু এটা আমি বললে তো হবে না আমাদের বিসিসিবির লোকজন যদি ঠিক করে যেমন আমরা যদি যখনই অস্ট্রেলিয়াতে যাব বা সাউথ আফ্রিকায় যাব যদি আমরা ধারণা করি যে ওই পিচগুলো একটু বাউন্সি পিচ হবে ওখানে বাউন্সি পিচ হলে জোরে বল আসবে তো ওই ধরনের পিচ যদি আমরা প্র্যাকটিস ওই ধরনের পিচ যদি
তো প্র্যাকটিস করে এসে এখান থেকে মোটামুটি ভালো খেলেছে তো এক কথা হচ্ছে আমি যদি ওইভাবে প্রিপেয়ার হয়ে যাই এখান থেকে যে বাউন্সি পিচে আমি কীভাবে ব্যাটসম্যানের কীভাবে কারণ হঠাৎ করে যদি বাউন্সি পিচে পড়ি তাহলে কিন্তু প্রথম দিকে কিন্তু সমস্যা হবে প্রথম দিকে এখানে খেলতে পারবো না উপরে বলে আসবে সব প্রবলেম হবে তখন সেই জন্য এখানে যদি আমরা ওই ওই শর্ট গ্লাব ওগুলো প্র্যাকটিস করে যাই বাউন্সি পিচে খেলে প্র্যাকটিস করে যাই তাহলে কিন্তু প্রস্তুতিতে সেভাবে নিতে হবে একজন দর্শক আছেন আমাদের সঙ্গে আমরা তার প্রশ্ন শুনে আবারও ফিরছি আপনাদের কাছে দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন स्वीकार कर कार्यकर है सौम्य सभापति नजमुल हसन पापन कमुल हक विजय चिंता कर टप अर्डारे सब बामी बैट्समैन जैगे एक जन जो डाना बैट्समैन पुष करा जो इटनी सिद्धांत कतटुकुक्त होते अवश्य जरा ओपन कर बेसिकलि एक लम्बा समय ओपन कर पार्टनार हिसाब से चिंता कर ले कि समय लागे सेटलमेंटर बाट रही एक दरकार बाट रही आनब से কি পারফরমেন্স করছে বা কি ধরনের অবস্থায় আছে সেটা আমাদের আগে জানতে হবে তো আমার জানার মতে যে হাই পারফরমেন্স একটা টিমে বিজয়কে খেলানো হয়েছে সেখানে মোটামুটি একটা পারফর্ম করেছেন বাট মোটামুটি পারফর্ম করলে হবে না সেই টিমে আসতে হলেও আপনাকে এক্সট্রাডিনারি পারফর্ম করতে হবে বা যার এগেনস্টে আছে আসবেন তিনি তাকে বিট করতে হলে তাকে কিন্তু আর ব্যাটার ক্রিকেট খেলতে হবে তো ওই ব্যাটার ক্রিকেটটা আসছে না বলেই কিন্তু তাদেরকে তাদের জায়গায় আরেকজন আসতে পারছে না তো আমাদের যারা মানে যাদের কথা বারবার বলা হচ্ছে যারা আপনার যে আনা না আনা হয় না কেন আমার মনে হয় যে সেই জায়গাটায় তারা পারফর্ম করতে পারছে না আসলে ন্যাশনাল টিমে আসতে হলে কিন্তু আপনাকে একবার বাদ পড়ে গেলে আরেকবার ঢোকা কিন্তু ভেরি টাফ ওই টাফটা আপনার তখনই কষ্ট কম লাগবে তখন যদি আপনি এক্সট্রা অর্ডিনারি ব্যাটিং করেন বা বলিং করেন আপনাকে অনেক রান করতে হবে আপনি একটা পঞ্চাশ মারলাম তারপরে আমি আর দশ বিশ পঁচিশ আবার তিনটা চারটা পাঁচ ছয় ম্যাচে পরে আবার একটা বড় রান করলাম এরকম করলে হবে না আসলে কন্টিনিউস যদি আমরা বড় রান করতে থাকি তখন যে আসলে চোখে পড়বে যে ও ভালো খেলছে ওকে ডেকে আনা হোক বাট সেই জিনিসটা কন্টিনিউ হয় না দেখে কিন্তু আমাদের মানুষ টিমে যে চেঞ্জেস আনবে সেই ভরসাটা পাচ্ছে না কেউ এবারে দলে পেসারদের একটা আধিপত্য থাকতে পারে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আপনার কাছে কি মনে হয় বাংলাদেশ দল কি তিনজন পেসার যে আমরা সবসময় দেখে থাকি যে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে কিন্তু পেসারদের তেমন একটা অবদান ছিল না বিশেষ করে ঢাকা টেস্টে বলুন চট্টগ্রাম টেস্টে বলুন স্পিনাররাই কিন্তু বাংলাদেশ দলকে একটা লড়াই করতে সাহায্য করেছে পেসারদের তেমন একটা অবদান শেষ টেস্টে মোস্তাফিজ ভালো করেছেন কিন্তু শুধুমাত্র একা মোস্তাফিজের সাথে দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে তাসকিন এবং রুবেল বা রাব্বির কথা আছে শফিউলের কথা আছে তারা তারাও কালোচনা আসতে পারেন হুম অবভিয়াসলি কারণ আমাদের তো বলতে গেলে পেস বলতে গেলে মেইন পেস যদি হয় তাহলে বলবো এই কজনই এই টাস্কিন থাকবে রুবেল থাকবে রুবেল তো ভালো সুইং করে ওইখানে বেশ বাতাস ওখানে রুবেলের কাজ দেবে এবং টাস্কিনও ভালো বোলিং করবে তারপরে আমাদের কি বলে এই মুস্তাফিজ ও থাকবে ডেফিনেটলি এই তিনজন যদি থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের পেস অ্যাটাক মোটামুটি ভালো মানে ভালো সুবিধা করতে পারবো কেমন দেখলেন সত্যি কথা বলতে যে আমরা যদি আমাদের ইংল্যান্ডের আইসিসি ওয়ার্ল্ড কাপটা যদি দেখেন সেখানে কিন্তু পেস বোলাররা যে ধরনের উইকেটে যে ধরনের বল করা দরকার ছিল সেইভাবে কিন্তু করতে পারিনি তার মানে তাদেরকে হোমওয়ার্ক করতে হবে তাদেরকে বুঝতে হবে যে ও ধরনের কন্ডিশনে আমি কী ধরনের বল করবো এখানে কিন্তু শর্ট অফ লাইন নট এ গুড বল তাকে উপরের দিকে বল করতে হবে ফ্রন্ট ফুটে বল করতে হবে সেই জিনিসগুলি যদি তারা আত্মি নিয়ে আসতে পারে তাহলে আমি মনে করি যে তারা ভালো বলিং করবে ঢাকা টেস্টের চেয়েও কিন্তু চট্টগ্রাম টেস্টে মোস্তাফিজকে একটু ছন্দে দেখা গেছে অবশ্যই ভালো বলা সবসময় আস্তে আস্তে ইঞ্জুরির থেকে উঠে আসছে আবার খেলা শুরু করেছে এবং একটু সময় লাগে সেই সময়টা সে পার হয়ে এখন আসছে কিন্তু তার সেই কনফিডেন্সটা ফিরে আসছে এবং সেকেন্ড টেস্টে ভালো বল করেছে এবং একটু উইকেটও পেয়েছে বাট জিনিসটা হচ্ছে যে এই কন্ডিশন এবং সাউথ আফ্রিকার কন্ডিশন সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট সো এখানে কিন্তু লাইন এবং লেন্থের অনেক ব্যাপার আছে তো ইংল্যান্ডে যে জিনিসটা হয়েছে যে আইসিসি সঙ্গে আমরা কিন্তু একজন দর্শক আছেন আমাদের সঙ্গে আমরা আপনার কাছে আবারও ফিরছি জি দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন ियसलिंग 
যে ব্যাটসম্যানটা আমাদের সবচেয়ে সাকসেসফুল ব্যাটসম্যান ওকে এইভাবে নরবর এক একবার এক এক জায়গায় ব্যাটিং না করে কন্টিনিউসলি নাম্বার ফোরও যদি সুযোগ দেওয়া হয় चान्सेस सुविधा लो बाउंस थकाते हैं वही जख ही खेले तक देखा जाए मोमिन भलो खेल से कारण वही सुविधा पाए एडभान्टेजा पाए जो लो बाउंस खेल क्योंकि अस्ट्रेलिया के सुविधा करते साउथ आफ्रिका के सुविधा करते हमार मन है ना जो बीना जो टीम थकबे ना डेफिनेटलि टीम थकते नम्बर फोर कि नम्बर फाइव खेल से हलो डिपेंड कर टीम ने मन करी ना इमरुल कैस के रखब सौम्य के रखब ना दूज के बाद दिए अन्न का रखब तक हमारे चिंता है तक हमें चिंता करब नतून बैट्समैन हानाम के आनबो आनाम को कथाए खेल ये क्योंकि आगे थे सब बस ठीक करते हैं का के कौन जगह खेला वही साउथ आफ्रिका बस भलो करतेब ए हटात कर सब बद दी क्योंकि भलो है ना और हटात कर नतून का ढुकाले क्योंकि भलो है ना कारण टीम भेतर भेतर एक स्पिरिट बोले एक कथा आए नतून जो तीन चार्ट प्लेयार एक बद दिए तीन चार्ट प्लेयार आनी तेल क्योंकि टीम क्योंकि अन्कम हो जाए से ही जो भाई एक जन दूज बद पड़े हम पड़ुक क्योंकि कथा हे रईट हैंड लेफ्ट कम्बिनेशन जो बार बार बी वो दरकार आज चार चार्टई लेफ्ट हैंड बैट्समैन एट क्योंकि ठीक ना एखे तो ये आगे थी ठीक कर उचित छो ए सूझक आए सूझक क्या लगाते हैं और एट द सेम टाइम हमें जो बल्लम जो प्रत्येक ये नम्बर वन नम्बर टू नम्बर थ्री नम्बर फोर ये कन्टिन्यूटी कन्टिन्यूटी रखते हैं अभी फट कर एक ऐले के नम्बर एट नीते पर आठ के नम्बर थ्री तो आनते आनले है कि ऐले खेले कार नतून बल जरा खेले ता एक रकम खेले पुरो बल जरा खेले तरह एक रकम खेले एखो कई जिस आटार चिंता करें बोलते हैं जरा ओपनिंग कर नम्बर थ्री जरा पर्यटन जरा खेल है तक है और नाम थ्री पर नम्बर फोर नम्बर फाइव जरा खेल पुरो बल जरा खेलते अभ्यस्त ते वही जगह सीफ सेट करते हैं तो मोमिल के टीम थे मोमिल पुरो बल खेले खेले अभ्यस्त भुगे बार बार खेलते जाए को स्कोर जो ना करते हैं निजे खेला नष्ट हो जाए से चाहिए जो ओके संगे रेखे बोलते हैं ओके कोच के बोलते हैं देखो तुम्हारा अफ स्टाम्पर बहरे तुम्हारा असुविधा होते हैं ये तुम प्रैक्ट करो नेटे गए प्रैक्ट करो जैसे वो अफ तुम्हारे दुरबलता केटे जाए ये कर ले जाए क्या होती क्या जी ना जी शांत आसल सत्य कथा बोलते एक् से ही समयटा नहीं जो चेन्जे चिंता करब यीजे सो हमें ये सीज नहीं जो कथा बी तक इन्हें हाथ पेज बोलार दो एक जन बेसि ढुकते बैट्समैन क्षेत्र में ममिनर क्षेत्र में कि प्लेयार दे आज बैड लाख जैटा एम सब प्लेयार आज जरा जार जन्े माझे माझे छय कखो आटे कखो पाचे खेलते हैं एरक सब देश कि प्लेयार आज जरा धरण समस्या पड़े एट बैड लाख छाड़ा कि नहीं आसले और सत्य कथा बोलते जो टीम कम्बिनेशनर जो आसले देखा जाए जो बद दीते हे टीम स्वार्थे एचड़ा कि क्यों और सौम्य सरकार बेपार हे हि इज ए भेरि गुड बैट्समैन ताकि चेषा कर बार बार हमें वही मैं बांग्लेश टीम वही चिंता करी हमारे मन हो से भलो कि फ्यूचार आज है तरह लम्बा से बार बार सूझ दे जाट तरह एगेंस्टे जो आन जाके आन से क्यों सरकम प्लेयार क्यों एखो 
পাচ্ছে না বা যারা আছেন তারা কিন্তু ওরকম পারফর্ম করছে না দেখেই বিদায় কিন্তু সিলেক্টররা হয়তো বা কনফিডেন্ট পাচ্ছেন না যে ওর জায়গায় আরেকজনকে খেলাবেন সেই জন্য তাকে বারবার খেলানো হচ্ছে যে আমরা পেসারদের বাংলাদেশে সব সময় একটা সংকট আছে আপনাদের পরেই আসলে সেরকম যোগ্য পেসার বা এরকম আগুন ঝরানোর পেসার আমরা খুব কমই দেখেছি মাস্টার ফিফ মর্তু জায়গায় আমরা দেখেছি কিন্তু এই পেসাররা বিদেশে গিয়ে এও সিরিজে সুবিধা করতে পারেন আমরা নিউজিল্যান্ড সিরিজে সেটা দেখেছি আমরা শ্রীলঙ্কাতে গিয়েও সেটা দেখেছি স্পিনারদের একটা ইয়ে থাকে কিন্তু এই পেসাররা কেন উঠে আসছে আসলে टोटल মানে তৈরি করার জন্য তৈরি করার জন্য এমন পিচ তৈরি করতে হবে যেখানে পেসাররা ভালো উপযোগী পায় কিন্তু আপনার কাছে আমি আপনার নিশ্চয়ই একটা আফসোস কাজ করে যে না বিকজ বাংলাদেশের আজকে এই উন্নতির মেইন কারণ হচ্ছে কিন্তু পেস বোলাররা চারটা পেস বোলার নিয়ে কিন্তু ওয়ান রে জিতা শুরু করেছে সো যদি ওইদিক দিয়ে চিন্তা করেন কিন্তু তাহলে বলবো যে বাংলাদেশ টিমের পেস বোলাররা ভালো করেছে দেখেই কিন্তু বাংলাদেশ টিমে আজকে এই অবস্থা তো বাংলাদেশ টিমের পেস বোলার অবশ্যই ভালো খালি আমাদের দরকার যেটা হচ্ছে যে আমরা বাইরে যে যে খেলার সংখ্যাটা সেটার সংখ্যাটা একটু কম সেটা যদি বেড়ে যায় তখন কিন্তু অটোমেটিকলি আমাদের পেস বোলার যারা আছে তারা আরও বেটার বোলিং করবে এবং সবচেয়ে বড় জিনিস যে নিউজিল্যান্ড এবং ইংল্যান্ডে যে ধরনের বোলিং করেছেন সাউথ আফ্রিকা কিন্তু আমার ধারণা মতে সেই বোলিং তারা করবে না কারণ যেই অভিজ্ঞতা তারা পেয়েছেন সেটা যদি তারা কাজে লাগাতে পারেন তাহলে অবশ্যই সাউথ আফ্রিকা ভালো বোলিং করবে আপনার কাছে কি কোনো আফসোস কখনো যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ওই যে পেসারে যে বল করে যখন তখন হয় কি এক এক জায়গায় একরকম হয় বললাম না ওয়েদার একরকম পিচ একরকম পিচের কন্ডিশন একরকম তখন সেই অনুযায়ী বোলারদেরকে অ্যাডজাস্ট করতে হয় এবং এই অ্যাডজাস্টমেন্টটা কিন্তু সবচেয়ে বড় জরুরি যেমন ইংল্যান্ডে গিয়ে হঠাৎ করে ভালো বল হচ্ছে না হচ্ছে না কেন বিকজ বল ঠিক মতো জায়গা মতো প্রপার জায়গা মতো ফেলতে পারছে না এই প্রপার জায়গায় কোটা সেটা সেটা বোলারকেই বেছে নিতে হবে যে আমি সাউথ আফ্রিকা যাবো সাউথ আফ্রিকা আমি আগে খেলেছি কখনো তো ওইটা আমি দেখতে হবে যে আগে যদি খেলে থাকি তাহলে আমি কীভাবে বল করেছি বা ও গোলারা গিয়েছিলো ওরা কীভাবে বল করেছে কোন জায়গায় কোন স্পটে বল করেছে এবং সেই স্পটে যদি আমি জায়গা মতো পাই যে সুইং যদি ঠিক মতো করতে পারি যেটা শান্তি যেটা বললো যে শর্ট ফেললে হবে না যেমন তাস্কিনে একটা প্রবলেম আছে তাস্কিন প্রথম থেকেই শর্ট বল করে তো শর্ট বলটা না করে আমাকে খেলাতে হবে ব্যাটসম্যানকে এমনভাবে খেলাতে হবে যাতে উইকেট আমি পাই এমন কথা হচ্ছে সেই স্পটটা ওই স্পটটা প্রথমে গিয়ে যদি না হয় কি মানে আবল তাবল হয়ে যায় প্রথমে গিয়ে বাতাসে ওখানে বাতাস যদি করতে পারে তাহলে কিন্তু তাহলে কিন্তু ওই প্রপার জায়গায় পেলেই কিন্তু বোলাররা কিন্তু উইকেট পাবে আর যদি না পায় উইকেট তাহলে ব্যাটসম্যানের উপর প্রেশার পড়বে তখন ব্যাটসম্যানের যদি ক্রাবল করে তাহলে হেরে যাবে আমাদের পেসারদের আরও একটা সমস্যা তো সবসময় এটা অবশ্য সারা দুনিয়ার পেসারদেরই একটা সমস্যা ইঞ্জুরিতে পড়া আমাদের রুবেল তাস্কিন মুস্তাফিজ সবাই কিন্তু কম বেশি ইঞ্জুরিতে পড়েছে ফিটনেসটা ধরে রাখার জন্য আসলে কি করা দরকার ক্ষেত্রে আসলে দেখেন আপনি সব দেশেই কিন্তু পেস বোলারদের ইঞ্জুরি আসে ইঞ্জুরিতে থাকবেই পেস বোলারতে বিকজ তাদের হার্ড ওয়ার্ক করতে হয় এবং আপনি যে ধরনের পেস বোলাররা যে এফোর্টটা দেয় সেই এফোর্টটা কিন্তু অন্য অন্য সাইডে এত লাগে না যার জন্য কিন্তু ইঞ্জুরির সংখ্যাটাও বেশি আসে সো এখন টেকনোলজি কিছুটা চেঞ্জ হচ্ছে সাথে বলিংয়ের অ্যাকশনও কিছু ব্যাপার আছে যাদের অ্যাকশন স্মুথ থাকে একদম কি বলবো একটা করিডোরে বলিং করতে পারে তাদের ইঞ্জুরিও কিন্তু কম আসে সো বলিংয়ের অ্যাকশনের উপরেও কিন্তু অনেক কিছু ডিপেন্ড করে সো আমার মনে হয় যে আমাদের বাংলাদেশে যারা পেস বোলার আছেন তারা কিন্তু তাদের ফিটনেস ধরে রাখার জন্য সব ধরনের মানে ট্রেনিং করছেন সো এরপরে যদি ইঞ্জুরি আসে সেটা আসলে ব্যাড লাক বা আমি বলবো যে অ্যাকশনের কারণে হতে পারে বা এক্সট্রা এফোর্ট দেওয়ার জন্য হতে পারে সে সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ইঞ্জুরিটা পেস বোলারদের বেশি আসে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্টে যদি তিনজন পেসার খেলানোই লাগে তাহলে আপনার কাছে কী মনে হয় কাকে কাকে খেলানো আপনার এই এখনকার দলের অবস্থায় কার কার ফিটনেস যথেষ্ট রয়েছে বলে আপনার মনে হয় মোস্তাফিজ থাকবে তারপরে তাস্কিন থাকবে রুবেল থাকবে এই তিনজনকে আমি সব সবার রুবেলকে আসেন আপনি আমি যদি বলেন রুবেল মোস্তাফিজ এবং রাব্বিকে मोटामुटी कारण अलरेडी तीन जन पेसर आदि 
তাহলে আমি বলবো সফিল সফিলকে বলবো থাকতে টিমে সফিল থাকলে বেটার কারণ সফিল এই গত কয়েকটা ম্যাচ খেলে মোটামুটি এক্সপিরিয়েন্স ভালো হয়েছে এবং কনফিডেন্স তো বেশ ভালো আমার মনে আমি মনে করি যে সফিলকে থাকলে সফিল থাকলে টিমে একটু বেটার হবে জি আমরা একটু পেসারদের থেকে একটু বাংলাদেশের টেস্ট টিমের ক্যাপ্টেন্সি প্রসঙ্গে আসে বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন বলেছেন যে মুশফিকুর রহিম সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে একটু একটু দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগেন তিনি তিনি কি আসলে কিপিং করবেন না কোন পজিশনে ব্যাট করবেন সেটা তাকে বলে দেওয়া লাগে তার ক্যাপ্টেন্সি নিয়ে সমালোচনা করে আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন আসলে ক্যাপ্টেন্সি নিয়ে সমালোচনা থাকবে আলোচনা থাকবে এখন জিনিসটা হচ্ছে যে যিনি ক্যাপ্টেন তাই তার মাঠের পারফরমেন্স অনুযায়ী যদি দেখেন তারা কিন্তু মোটামুটি একটা ভালো সাকসেস আছে তো তারপরে টিমের আমি আমি বারবারই বলি যে টিমের আমাদের দেশের স্বার্থে টিমের দেশের স্বার্থের জন্য কিন্তু যে কোনো ডিসিশন নেওয়া উচিত সেটা যদি কারো ব্যক্তিগতভাবে চিন্তা করলে হবে না তো যদি এটা যদি দেশের সাথে দরকার হয় যে এখানে ক্যাপ্টেন্সি মাঠের খেলা নিশ্চয়ই ক্যাপ্টেনের ভূমিকাটা আরও বেশি হ্যাঁ মাঠে এক এক জনের এক এক রকম আমি কি বলবো স্ট্র্যাটেজি কাজ করে তো আমার মনে হয় যে যদি এখানে অন্য কেউ ক্যাপ্টেন আসে তার বুদ্ধিসম্মত কাজে লাগিয়ে হয়তো আরও ডিফারেন্ট রেজাল্ট আসতে পারে তো এটা আসলে মাঠে গেলে বোঝা যাবে বাট অনেকদিন ধরে মুসি ক্যাপ্টেন্সি করে আসছে তো একটু চেঞ্জেস হলে টিমের কি অবস্থা আর আমার কাছে মনে হয় না মুশফিকে চেঞ্জ করতে হবে এখন কারণ মুশফিক এখন এই মুহূর্তে মুশফিক ভালোই আছে একটা মেয়ে ম্যাচ সেরে হারা মানেই যে ক্যাপ্টেন চেঞ্জ করে ফেলবো এটা কোনো মানে হয় না ক্যাপ্টেন চেঞ্জ করে না কিন্তু মাঠের খেলায় একজন ক্যাপ্টেনকে যদি বাইরে থেকে টিম ম্যানেজমেন্ট থেকে ডিসিশন নিতে বলা হয় সেক্ষেত্রে টিমের উপর কতটা ইম্প্যাক্ট ফেলে সেটা ডেফিনেটলি ভালো ক্যাপ্টেন হলে পরে তো সব একটা ব্যাপার আছে ক্যাপ্টেন্সি মানে কিন্তু যে মাঠে ডিসিশন নিলাম বা বাইরে বসে ডিসিশন নিলাম সেটা কিন্তু না মাঠে প্লেয়ারদেরকে হ্যান্ডেল করা প্লেয়াররা ওর সঙ্গে কীভাবে যুক্ত আছে কীভাবে টিম স্পিরিট কীভাবে আছে ওটা কিন্তু সবচেয়ে বড়ো জিনিস কিন্তু টিম স্পিরিট এখন এই মুহূর্তে যদি আমি বলি যে ওকে বাদ দিয়ে আরেকজনকে ক্যাপ্টেন্সি কিন্তু ওই সামনে কয়েকদিন পরে আমরা যাচ্ছি সাউথ আফ্রিকাতে এখন নতুন ক্যাপ্টেন আসলে কিন্তু টিমের মধ্যে টিম স্পিরিট নষ্ট হয়ে যাবে আর সেকেন্ড কথা হচ্ছে কী বলে মুশফিক এতদিন ধরে ক্যাপ্টেন কিপিং করে আসছে ক্যাপ্টেন্সি করে আসছে ও হি শুড বি দেয়ার অল দ্য অল থ্রু অল থ্রু আমরা ওকে চেঞ্জ করতে গেলেই কিন্তু টিমের মধ্যে কমপ্লিটলি গন্ডগোল বেঁচে যাবে সেটা তো অবশ্যই যদি দেখবেন যদি দেখেন ও কিপিং করছে ক্যাপ্টেন্সি করছে ব্যাটিং করছে অনেক ক্ষেত্রে অনেক ভাইটাল সময় কিন্তু স্টাম্পিং মিস হয়ে যাচ্ছে ক্যাচ মিস হয়ে যাচ্ছে বিকজ অফ তার চিন্তা অনেক সময় তার কনসেনট্রেশন চলে যায় অন্যদিকে তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ভাইটাল সময় অনেক সময় ক্যাচ পড়ে যায় আমি এই নেগেটিভ ওয়েতে বলছি বাট এই অন্যদিক দিয়ে চিন্তা করলে আবার পজিটিভ সো আমার মনে হয় যে আর আসলে ব্যক্তি উপর নির্ভর করে ব্যক্তি কী চান বাট এইগুলো চিন্তা করলে একজন কিপারের টেস্টে অনেক মনোযোগ দিতে হয় সো সেক্ষেত্রে সব কিছু মনোযোগ দিতে গেলে দেখা যায় যে এরকম বিগ মিস্টেকগুলি হয়ে যায় মানে রাইট টাইমে রাইট ক্যাচটা বা স্ট্যাম্পিংটা মিস হয়ে যাবে যদি আপনি যদি দেখেন চিড়িয়াঙ্গিনি অস্ট্রেলিয়ার সাথে ওয়ান আর স্ট্যাম্পিংটা সেই ক্ষেত্রে বলবো যে এগুলো হয়তো বা তার কনসেনট্রেশন বেশি ফিল্ডিং টিল্ডিংয়ের দিকে দিতে হচ্ছে বলিং চেঞ্জের দিকে দিতে হচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে যে ইম্পর্টেন্ট কাজটা তখন সে মিস করে ফেলতে দক্ষিণ আফ্রিকায় কিন্তু বাংলাদেশের তিনজন ক্যাপ্টেনকেই পরীক্ষা দিতে হবে টেস্ট ক্যাপ্টেন মুশফিকুর রহিম ওয়ান ডে ক্যাপ্টেন মাস্টারফি তারও অ্যাসাইনমেন্ট আছে টি টোয়েন্টি ক্যাপ্টেন সাকিব আল হাসান তারও অ্যাসাইনমেন্ট আছে সবারই একটা ইন্ডিভিজুয়াল দায়িত্ব থাকবে যে আমরা একটু বাংলাদেশের ব্যাটিং প্রসঙ্গে আসি তিন নম্বর পজিশনটা নিয়ে কখনোই কিন্তু বাংলাদেশের সমস্যাটা এখনও চুকছে না ইমরুল কায়সকে নিয়মিত খেলানো হচ্ছে কিন্তু তিনি তার আসলে যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছেন না সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের কি বিকল্প কোনো কিছু চিন্তা ভাবনা করা উচিত কিনা হ্যাঁ নাম্বার থ্রি বা ওপেনিংয়ে একটা চেঞ্জ আনা উচিত আনামুলকে আনা উচিত যে কোনো একজনের বদলে আমি বলবো যে ইমরুল কায়সকে রেখে সৌম্যকে না রেখে ইমরুল কায়সকে রাখলে একটু সুবিধা হতে পারে কারণ ইমরুল কায়সের ব্যাটিং স্টাইলটা আমার কাছে মনে হয় যেটা একটু অন্যরকম এবং বেশ মানে কি বলে টেস্টের বেলা হ্যাঁ টেস্টের বেলা একটু দরকার ছিল কিন্তু ঠিক মতো সুবিধা হয় এবার তো কেউ সুবিধা করতে পারেনি প্রথম চারজনই সুবিধা করতে পারেনি যে আমার মনে হয় এই মুহূর্তে ইমুল কাজকে রেখে ইমুল কাজ ডিমে থাকবে একটা আয়নামুলকে আমি আনতে পারি আর যদি অন্য কেউ থেকে থাকে আমি জানি না লোকাল প্লেয়ার লোকাল খেলা যেগুলো হচ্ছে তার মধ্যে কে ভালো করছে সেই মুহূর্তে আমাদের কাছে কোনো ইয়ে নেই রেকর্ড নেই এখন সেই রেকর্ড অনুযায়ী বুঝে যে বেটার খেলছে যে ভালো খেলছে এই মুহূর্তে তাকে নিয়ে নিলে বেটার হবে কারণ দাসকে কি নেওয়া যেতে পারে আমার মনে হচ্ছে যে এখানে মমিনকে যদি ওয়ান রান খেলানো হয় ওমিন কিন্তু ভালো খেলছে টেস্টে ও কিন্তু মোটামুটি অন্যান্য হচ্ছে একটা ভালো রান করেছে এবং তাকে যদি ওয়ান রান খেলানো হয় মনে হয় যে এটা